19 settembre 1991. Una coppia di escursionisti tedeschi rinviene qualcosa di strano ai piedi di un ghiacciaio in Trentino Alto Adige, proprio vicino al confine con l'Austria. Un cadavere di un uomo. Si pensò all'inizio che potesse trattarsi di un alpinista morto da poco e le autorità austriache si attivarono per recuperare il corpo, tra l'altro danneggiandone alcune parti. Una volta portato a Innsbruck, ci si rese conto che non si trattava di un cadavere recente, ma di qualcosa di molto, molto più antico. La mummia venne portata a Bolzano per via del fatto che il corpo fosse stato ritrovato in territorio italiano. Venne collocata in una stanza con una temperatura di meno 6 gradi e un'umidità del 99,6%, questo per garantirne la preservazione. Al Museo archeologico di Bolzano è possibile vedere attraverso questa stanza e ammirare ciò che resta di Ötzi, così venne soprannominato l'uomo ritrovato. La mummia ha più di 5.000 anni e si crede che un tempo fosse stato un pastore. Il suo corpo rimase perfettamente conservato nel ghiaccio fino ai giorni nostri, con il suo abbigliamento e i tanti attrezzi che si portava dietro. Vennero ritrovati per l'appunto arco, faretra, frecce, un pugnale, un'ascia della Toscana del Sud, esche, acciarino, una perla di marmo e uno zaino. Inoltre, aveva ben 61 tatuaggi, rendendolo il più antico essere umano ritrovato ad avere uno o più tatuaggi. Era alto 1,60 pesava 50 kg e aveva l'artrite. Si pensa che i suoi tatuaggi fossero parte di una pratica medica con la quale tentava appunto di curare i suoi numerosi problemi, tra cui la malattia di Lyme contratta dalle zecche, calcoli biliari e infiammazioni varie. Ma come morì Ötzi? Nella sua spalla sinistra venne ritrovata una punta di freccia, incluse varie ferite e un trauma cranico. Questo ci dice che il povero pastore non morì di freddo, ma venne ucciso da un assassino all'età di circa 46 anni. Le ricerche suggeriscono che egli fosse solito portare la mandria al pascolo negli spostamenti stagionali, ma qualcuno pensa che sia stato un nobile e non un pastore. Lo studio del suo DNA portò anche alla scoperta di varie curiosità. Ötzi era intollerante al lattosio e predisposto ad alcune malattie cardiache. Attualmente, la mummia viene conservata nella stessa posizione in cui venne trovata. Concludiamo questo video parlando della supposta maledizione. Molti di coloro che avevano ritrovato Ötzi e lo avevano studiato vennero colpiti da una serie particolare di sfortune. L'alpinista che scoprì la mummia morì diversi anni dopo cadendo in una scarpata. L'operatore della rete televisiva austriaca Rainer morì per un tumore al cervello, mentre l'alpinista che aiutò a trasferire la mummia a Bolzano cadde in un crepaccio e morì. Anche il medico legale che aveva studiato la mummia morì un anno dopo in un incidente d'auto, mentre l'archeologo che studiò Ötzi morì per sclerosi multipla. Infine, morì anche chi studiò il suo DNA, per un incidente molto probabilmente domestico. Semplici coincidenze? Oppure una vera e propria maledizione? Qualsiasi sia la spiegazione di avere in uno dei nostri musei la più antica mummia meglio conservata del mondo. Ringrazio il Museo di Bolzano per avermi permesso di filmare in alcuni piani dell'edificio. Attualmente è vietato fare foto e video alla stanza refrigerata, ma in ogni caso è un'esperienza che è meglio vivere di persona. Consiglio a tutti coloro che sono in visita in Alto Adige di visitare il Museo Archeologico.